Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego – Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Witajcie, kochani, w kolejny dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I idziemy do Jezusa. Popatrzmy także dzisiaj na Jezusa. Jezu, przychodzimy do Ciebie z takim małym naszym nic po ludzku. To niewiele, co przynosimy i wydaje nam się to być zupełnie za mało. Ale Ty dzisiaj chcesz nam pokazywać coś bardzo ważnego. Odkrywasz przed nami, co znaczymy z Tobą, kiedy działamy z Tobą i robimy to, co się Tobie podoba. Pomóż nam, Jezu, zobaczyć, że to, co nam dałeś, wystarczy do wielkich dzieł, do których nas powołujesz. Pomóż nam, Jezu, uwierzyć, że to, co nam dałeś, potrafisz stokrotnie, tysięcznie, milionowo pomnożyć, aby objawiła się Twoja chwała, bo przecież jesteś wczoraj, dziś, ten sam, na wieki, zostałeś z nami. To jest niesamowite, że Andrzej, brat Szymona Piotra, dostrzega chłopaka, który ma pięć chlebów i dwie ryby. Można powiedzieć, że spostrzegawczość jest bardzo w cenie w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Tak się dzieje. Ale jednocześnie ta nadzieja dostrzeżenia pięciu chlebów i dwóch ryb miesza się z lękiem, że to jest za mało, że tego nie wystarczy, żeby nakarmić taką rzeszę. Tak, po ludzku nie wystarczy. Dwóch ryb, pięciu chlebów. Nie wystarczy. Po ludzku. Jeszcze raz. Po ludzku nie wystarczy. Tak naprawdę jest to wielka lekcja, którą daje nam Jezus. Przyjdźcie do mnie z tym, co macie. Także z burczeniem brzucha. <śmiech> Przyjdźcie do mnie z tym, co macie. Przyjdźcie do mnie z tym, co rzeczywiście jest dla Was niewystarczające, aby dokonać tego, co dokonać powinniście. Jeżeli przed chwilą w kaplicy słuchaliśmy słów z listu do hebrajczyków 13 rozdziału 8 wersetu, że Słowo Boże jest niezmienne, no bo przecież Chrystus to jest Słowo Boże żywe, wczoraj, dziś i na wieki ten sam, to znaczy, że Jezus, zostawiając nam ten fragment Ewangelii, mówi do mnie i do Ciebie. Dostrzeż to, co masz i przyjdź do mnie, ponieważ z tego, co masz, ja uczynię to, co chcę uczynić. Ja chcę nakarmić tych wszystkich, którzy są głodni. Chcę nasycić tych wszystkich, na których Ty nie masz pomysłu, jak ich nasycić. To nie jest tylko metafora. Chociaż w Piśmie Świętym jest wiele takich momentów, które trzeba traktować w sposób metaforyczny, bo Kościół nam pokazuje te fragmenty, których nie da się dosłownie przyjąć. I byłoby to wręcz głupie, gdybyśmy chcieli przyjąć fragment o odcinaniu ręki i nogi albo wydłubywaniu oka, jako coś, co mamy zastosować względem samego siebie w taki sposób, jak jest tam napisane. Ale ten właśnie fragment Kościół daje nam jako Ewangelię, w której mamy nauczyć się przychodzenia z naszym nic. Nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj chodzę z tekstem świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, który mówi mi i przypomina, co to znaczy to przyjście do Jezusa z tym naszym nic. Jeśli Ty dasz mi trochę, ja dam Ci więcej. Jeśli Ty dasz mi więcej, ja dam Ci dużo. Jeśli Ty dasz mi dużo, ja dam Ci wszystko. A jeśli Ty dasz mi wszystko, ja dam Ci siebie. Człowiek, który całkowitą swoją ufność składa w Bogu, ma wszystko. Naprawdę wszystko. Jest całkowicie wolny. Wybaczcie, że jeszcze jednego świętego zacytuję, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który Popiełuszko, który powiedział, 
wolność jest w nas. To znaczy, mając Boga, jestem absolutnie wolny od wszystkiego, co jest z tego świata. Od decyzji, które ten świat podejmuje, od opinii, które wypowiada, od koncepcji, które wymyśla na najróżniejsze rozwiązania problemów człowieka. Jestem wolny, ponieważ jestem osadzony w nim. Mając świadomość, że jestem tu tylko pielgrzymem i to jeszcze przez chwilę. Należałoby jednak dzisiaj zapytać, co jest w moim życiu tym, co nazywam pięcioma chlebami i dwoma rybami? Co jest tym, co przyniosę dla Jezusa? Albo w jaki sposób będę Andrzejem z tej dzisiejszej Ewangelii? To znaczy dostrzegę to, co inni mają, aby Jezus mógł to pomnożyć żeby nie fantazjować i nie mówić tak bardzo górnolotnie dzisiaj, zapraszam Cię do bardzo prostej rzeczy. Proszę Cię o to, żebyś osobie, którą znasz, powiedział o jej darach. To najprostszy sposób zastosowania tej dzisiejszej Ewangelii w codzienności. Tak, kiedy powiesz tej osobie, którą znasz, o dobrych darach, które ona posiada, to tak naprawdę uwielbisz Boga, ponieważ pomożesz jej, może nawet w bardzo trudnym jej życiowym momencie, przyznać się do tego, że tak, skoro Bóg mnie obdarowuje tymi moimi pięcioma rybami, dwoma chlebami, to także po to, żeby karmić rzesze. A to będzie nasze dzisiejsze małe ćwiczenie. Na każde dobre słowo, które dzisiaj powiesz drugiemu albo napiszesz w SMS-ie. Niech błogosławi Ciebie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.